Pourquoi faire attention Parce qu'il existe des êtres surnaturels, généralement hors de portée de notre vision, qui veulent nous nuire. La Bible se réfère à eux comme des démons qui sont sous la direction de Satan, qui peuvent accomplir des miracles et peuvent contrôler les esprits des gens et même des animaux. Dans un domaine plus spécifique, les démons peuvent aussi, comme nous l'avons vu dans cette semaine, usurper l'identité des morts. C'est pourquoi la Bible nous interdit explicitement de tenter de contacter les morts, car ceux-ci ne sont pas de vrais morts, mais des démons qui les imitent, selon Deutéronome 18, 9 à 14. Cela signifie également que nous devrions rester loin de toutes les méthodes de contact avec le monde surnaturel, telles que les séances de médium, les planches de rouja, le vaudou, les cartes de tarot, ou les autres formes de spiritisme. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles au sujet du monde surnaturel. Il existe de bons êtres qui sont de notre côté et beaucoup plus forts que Satan ou ses démons. La Bible les appelle les anges qui sont sous la direction de Jésus. Ils peuvent nous protéger des dommages physiques, nous apporter les messages de consolation de la part de Dieu, nous dire l'avenir et même faire la guerre pour nous. En résumé, la Bible nous montre une réalité tellement plus profonde, plus riche et multidimensionnelle que ce que le matérialisme scientifique enseigne. En tant que chrétiens, nous devons être pleinement conscients de cette bataille spirituelle et revêtir toutes les armes de Dieu afin d'être du côté de Dieu et de ne pas être dupé par les forces du mal.